，咱们家的有一部分客服啊，我忍你很久了。你今天刷到我这个视频，你要是能干，你就干；不能干，你给我滚，好不好？现在在大家面前啊，首先这两台白色、纯白色的创世神，跟着呢还有一台呢。说性价比吧，他也不，他也不性价比，反正是属于是无光的，有一部分人需求的这样的一个配置，但是我不清楚的是什么，咋了？这这创世神这基础，你家亲戚啊，你的七大姑八大姨、三老婶子、五老舅，还是他救过你的命啊？这都是什么配置？你不要在这搞我行不行？这纯白的创世神搭了一个黑色的主板，咋了？他救过你命，你不能替我骂他吗？你说这这不行，你这搭配我感觉不太好，你能骂他不能？白色的创世神上一个黑色的电源。黑色的电源上一个黑色的大力神支架，那不过是因为这个大力神支架的确确实实是没有白色的啊，但是都已经花费这么多了，为什么不给人家上一个背板呢？是他觉得贵吗？我们的专业的理线背板，这理出来一缕一缕的多好看，两三千块钱不不能让他上吗？你就说今天这几百块钱你必须得给我花了，你不给我花了我心里难受，你可不可以骂骂客户？这是给大家开一个玩笑啊。实际上，我们客服在跟客户去服务的过程中，现在已经是。心惊胆战了，很多时候就是只给客户去提意见、提建议。至于你接受不接受，你选择的你最大吗？你是老大吗？今天这个视频呢，主要给大家说两件事。第一件事呢，还是这台几台机器给大家安排一下上电视，把配置打出来，给大家简单的做一下介绍。第二件事呢，还是抽奖、抽奖、抽奖。我们马上要开奖了，没有几天了啊！所有的奖品加起来价值一万五千块钱，一等奖是一个四零七零钛水神的显卡，然后并列一等奖有一个 TUF 的。三零二的整机，幺三六零零 KF 加上六十四 G 内存，一 TB PCIe 四点零的固态整机装出来，价值也是不低的。二等奖呢是五个八百五十瓦金牌全部组的电源，白色的；三等奖是五个白色的三六零一体式水冷。参与的方法呢，就点了关注之后，找到我的置顶动态下边有一个转发，转发一下就可以参与成功了。这个动态的左上角是有一个天选抽奖的蓝色的标志，这个你点进去的时候可以看到什么时候开奖，奖品是什么，中奖人数等一系列问题。有很多人在下边，我抽个奖，说啊你你这个左手倒右手或者怎么样，擦亮你自己的眼睛，这是 B 站的天选抽奖的功能。有很多人说啊，我我就办一个抽奖，他实际上都没有几个粉丝，他的动态抽奖里边他就是来骗你的，没有这个天选抽奖的功能，他指指什么抽的奖？如果有了这个天选抽奖的功能，你放心，如果它存在黑幕，那 B 站就不用再存在了。做这样一个公关，你啥概念你知道吗？动点脑子，白逮着的时候就开始去喷。你中奖概率的话，我给你保证的话，肯定是比你买彩票要高，因为买彩票是你注定是不会中的，多了也不敢说啊。接下来我们介绍这配置，首先这一台白色的创始神呢，是我们的黄先生的1 4 7 0 0 KF 加上4 0 7 0钛 Super 的组合，这是一个4 0 7 0钛 TUF 的白色的显卡，你们再去搜这一张显卡的时候不要搜错，它的配置我们全部打出来，后边跟上某东的价格，以某多多的价格以及黄先生的下单时间，算出来总价之后呢，我们分为两点服务、七点服务和九点服务，总价给大家做一个对比。那这台机器呢？呃，搭配这个创世神的机箱，我觉得是有一点奢侈了。但是客户的要求最大嘛，我们是做 DIY 的，人家喜欢这个创世神的机箱，咱不能说我你你这个配置不配你不卖，可能他的钱呢就是喜欢我外观上多花一点，花的均衡一点，我花两万多买个电脑，我自己看着心里边比较舒服。主板搭配了一块华硕的 Z 7 9 0杠 P p r i m e 大师系列的主板。这块主板，你说盖吧，它绝对跑得动。1 4 7 0 0KF， 两个机器的散热呢，全部选用的是五二 G 里的 V 3 6 0梅林方形的冷头， 3 5寸 LCD 的屏幕，这个屏幕的屏显效果也是非常好的，散热也属于一个一流的水准。相比于华硕的龙神三白色款，那它的价格会便宜很多，也是一个相对比较性价比的搭配。内存选择方面呢，选择的是阿斯加特的吹雪联名版， 6 4 0 0频率， 3 2 G 的套条，是一个 RGB 的灯条，海力士特雕 A 带的颗粒。这款内存呢，说句实话，在我们 L G 全家桶里边搭配的时候不是很多，但是我们普通的包豪斯啊、弹药库这些纯白搭配里边，它出镜是非常高的。吹雪联名款意味着它是白色的内存条，颜值啊，包括灯光啊都在线，大家也考虑这项内存条。其他方面有一些小喷子，可能逮着我的地方在什么吧？它采用的是一块华硕雷鹰的电源，一千瓦的电源。我们在搜索的过程中，很容易有些人看不懂配置，他自然而然的选择了华硕的雷鹰一千瓦黑色的那一款。这个是吹雪定制款，贵很多。而且我去搜索这个价格的时候，我们找到某多多上的时候，前三四个卖这款电源的都是紧拆封款，它不是全新原封，而留白只做全新原封，这是我的原则。整台机器呢，采用了留白的定制背板系统，就是我打出来价格是打出来，但是我看到这个单子的时候，这一套的走线系统。好像是送给客户的，包括包网模组线以及我们这个背板的竖线的卡子，好像是送给客户的。咋了？这是你，这是你，你跟客户聊得非常开心吗？客服，这是你亲哥吗
，这这这这东西都敢送了吗？不知道什么情况啊，可能他他们两个确实聊得比较舒服。那这台机械就给大家简单介绍一下。至于说它符不符合性价比，它花的这个钱到底值不值，那是人家的东西。啊，都有一部分人天天拿着啊,啊，他这个机箱的钱换成可以换成4080修破了，他的这儿这儿这儿花的钱，这个灯板的钱都是没有必要的。你你为什么要去性价比？对，你可以要求性价比，但是你不要要求别人都跟你一样，行不行？如果你的理论是对的，那为什么要有创世神这台机箱诞生呢？为什么要有联利积木三代的风扇呢？显卡为什么要有黑的白的之分呢？直接搞公版不就行了吗？为什么要有猛禽和 TUF 之分呢？允许别人做别人，允许自己做自己。那跟着呢，看这一台机器呢，是我们沈先生的创世神 ROG 全家桶。那这个机器的规格是非常高的，但是主板依然没有选择 Max Muse 系列的主板，选择的是华硕的 Strix 系列的主板。这时候我跟大家说一下啊，有以前有一个人骂我，骂我什么？他说你装了创世神的机箱，你装了太阳神的机箱，你给他上的主板上边接不了两个 USB， 也接不了两个 Type C。那他机箱前置 I/O 上就有两个 USB 不管用，和一个 Type C 不管用，不上。行不行？我就是不上这些高端的主板，行不行？你想让你你非要让上？好，沈先生这台机器，它由 Z 7 9 0杠 E 二代的杠 E 啊，做配置的时候不要搜错了，你给它换成大可黑肉。哎，你花钱给人家换成大可黑肉，你把这部分钱给出出来。它不管用，它便宜啊！这整个一个搭配的过程是客服跟客户他们两个沟通的，沟通得来的。跟着这台机器呢，没有什么好介绍的。内存呢，选择是幻风级，而且是9 6 G 的套条。非常大了，这一块白火神的四零九零白火神的啊，有一些小白呢，可能搜的时候就会搜到四零九零 D， 用现在四零九零的显卡真是卖一张少一张。价格呢，我搜了半天，我也没有在多多上搜到四零九零啊，我就大概的判断它比这个某东会稍微便宜一点，就大写了一个大概的价格。这是一个白色 O C 款四零九零，不是 D。其他的一些小配件呢，比如说主板的 U S B 一分二。比如说留白定制的灯光集线器，这都是我们在装机过程中需要的一些小配件，而且这些小配件基本上都是我们自己备的，你们自己去挑选配置的时候，你可能搭配不出来。但是给大家说的说一点就是什么嘛，我们的两点服务是跟大家在某东和某多多拿到的是一样的，只是我们不包邮。唯一的优势呢，就是第一，留白坚持全新原封正品行货，发现留白这有一个配件不是全新原封正品行货了，我当场结扎。第二呢，散件给你发回去，两点客户我们是没有。整机服务的，但是前两天我看到了一个评论，咱毫不避讳的说，这台机器我们拿到的成本是一五一九五六九，我们才有两点服务的话，给到的价格是一九九六八。那你这样的价格，你算下来，我们不包邮的情况下，也比你们自己一件一件去多多上买拿下来的还是要便宜的多。但是我要挣你几百块钱。有一个评论就是说，他干什么了？他就给我拿了个货，给我发走了，为什么要挣我两个点儿？都这种人，我两万多的东西，我不能挣几百块钱吗？这个办公室他是不交租金的吗？我们没有财务去算账吗？我们没有库管给你入库出库，给你打包发货，给你安排到发到你手里边吗？我逮着这种人，我就说我我腰子给他嘎了，我都不带打麻药的。总之还是一句话，两个配置都给大家打出来了。服务内容呢，找到我们客服去联系，我们也有一个表格，大家也可以参考一下。但是再个次给大家重申的啊。不管是你采用的哪一点的服务，所有的售后服务内容是建立在产品有非人为的质量问题的情况下。有人说，就是说这台电脑当时出问题的时候，如果说第一时间判断不出来，它真的是不是配件有没有问题，那我们整机售后会协助你判断，判断到最后这个钱我们该出出，我们服务该做做，判断到最后，那么这一次的情况下，我们也是找到官方吧，找到官方打拿到官方的售后，售后会给你一个质检报告，它有没有问题一目了然，不会说我们最终找不到是谁的责任不不存在。跟着的我们最后一台呢，旁边这台机器是我们梅先生的1 4 7 0 0 KF 加上4 0 8 0 Super 的组合，整机装出来啊，没有任何的光，但是它的配置呢，我是我现在手里边是没有它某东的价格，某多多的价格没有来得及搜，我们外边太忙了，这两台机器装出来的，我们上网电视得赶紧给它发走，我是后续补出来的，所以它的配置方面我不能给大家多介绍什么。因为我也现在看不到价格，外边还有很多上电视的等着我们去上电视的。这个配置它一点也不性价比，你不要觉得它无光它就它就有性价比。这上边它装的这个工业级的风扇是追风者的 T 3 0这个风扇很贵，跟联利积木三代的风扇差不多，三连包是四百五十块钱。这就反映了每个人的追求不一样。我们客服在前端去接待大家，接待大家的时候是吧？多沟通，多去沟通，多去确定。有人你说你不喜欢水冷了，那你就告诉客服，你给我搭配的时候不要水冷。哎，给你搭配了一个风冷，你觉得这个风冷我不是太喜欢，我想要这个九州风神的风冷。OK， 那我们沟通就换了，这是一个沟通的过程，配置给大家打出来，大家参考一下。OK， 今天就简单给大家介绍这么多，拜拜。